eh, acabábamos de publicar gracias a una alianza institucional entre la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, la Biblioteca Nacional del Perú, eh, un nuevo ejemplar de la colección jesuítica. Eh, este segundo ejemplar de la colección eh, es también respaldado por la provincia jesuita del Perú, porque tiene que ver con la figura de Antonio Ruiz de Montoya, uno de los primeros misioneros peruanos que abrieron las reducciones del Paraguay y quien dentro de las obras de gramática y lingüística que escribió, eh, también escribió un tratado espiritual sobre todas sus peripecias espirituales, haciendo un análisis muy profundo de su razón, de su conciencia, de su espíritu, de su mente, en el tratado del Silex del Divino Amor, que ahora llega a sus manos gracias a esta alianza entre la Ruiz de Montoya y la Biblioteca Nacional. ¿Cuáles fueron las principales dificultades que afrontó Ruiz de Montoya en Paraguay? Eh, sobre todo el ataque de los bandeirantes, que eh, eran los eh, traficantes de esclavos eh, de la región de Sao Paulo, por lo que se les llamaba también paulistas, y que constantemente hacían incursiones eh, para tomar población, esclavizarla y llevarla al Brasil. Eh, las, todos los proyectos que trataban de levantar eran constantemente eh, interferidos por ellos y a la larga ellos tuvieron que decidir desplazarse. En el desplazamiento hubo unos, algunos conflictos y Ruiz de Montoya entonces retorna a Lima y comienza a redactar su obra espiritual y gramatical. ¿Cuáles fueron las principales, digamos, enseñanzas que usted ha encontrado en el estudio de Silex? A mí me parece que lo primero es que la oración es fundamental para poder lograr un estado de eh, calma interior y coherencia personal. Es lo que ahora se llama el mindfulness, ¿no? porque la idea de, de clave de, del Silex del Divino Amor es poder eh, hacer un acto de contemplación, un acto de contemplación en donde esté en cualquier lugar, como dice el mismo Rui Montoya, en plazas públicas, en todo lugar, en medio de los negocios, que en aquella época era de las actividades diarias, uno puede encontrar a Dios en todas partes, que es el principio espiritual de San Ignacio Loyola. ¿Cómo era el Perú que Ruiz de Montoya encontró cuando regresó de Paraguay? Era una sociedad bastante colonial, es decir, que era a nivel de las élites una caricatura con pretensión ilustrada de la corte de Madrid, eh, una sociedad bastante, por otro lado, preocupada por su salvación porque, diríamos, tendría la conciencia bastante cargada y lo que explica la cantidad de monasterios que había en la ciudad de Lima cuando Ruiz de Montoya vivió y, y, y trabajó y ejerció ya su ministerio en Lima. De hecho, tuvo una relación cercana con algunos monasterios, entre ellos el monasterio Carmelita del Carmen, del cual existe una carta concreta en la que el obispo le habla de un caso concreto de un alma, una, un, trato, un tratamiento espiritual en el convento del, del Carmen, de Carmelitas. Entonces era una sociedad bastante, eh, diríamos, eh, colonizada, colonial, eh, hispanizada, eh, con una gran población también indígena, a, la, a lo que se dedicaban los jesuitas en el llamado cercado de indios, que servía como eh, población de, de mano de obra diaria en distintos tipos de trabajos, incluso servicio doméstico, y con una gran cantidad de monasterios que hasta ahora subsisten muchos de ellos en el centro de Lima y que desafortunadamente algunos necesitan eh, refacción. Los jesuitas llegaron a varias partes del mundo. Si tuviera que preguntarle diferencias y similitudes entre dos lugares específicos como Perú y como Paraguay para ellos, para la, para la orden, digamos, ¿cuál podrían ser? Yo llevaría la, la diferencia fundamental a dos ámbitos, el occidental y el no occidental. Eh, porque el, el occidental, es decir, el mundo europeo, español, francés, alemán, italiano, en fin, todos eh, los lugares a donde la compañía muy rápidamente se expandió con una gran cantidad de colegios al finalizar, pasando los 50 años de la muerte de San Ignacio en 1556, ya había una gran cantidad de colegios, eh, que eran los equivalentes a lo que ahora es una universidad, el college, ¿no? en el lenguaje americano. Pues bien, eh, lo que había era ese mundo europeo, y, y una vez que salen de Europa casi de inmediato, se encuentran con un mundo para el cual no estaban, eh, no habían desarrollado las competencias de trabajo evangelizador, como todos los que iban con misiones. Entonces ellos se fueron, fueron descubriendo principios eh, de acción eh, y de reflexión sobre lo que es la misión, 
en distintos espacios como la China, la India, el Perú, México, lo que actualmente es eh, Vietnam, es decir, eh, fueron eh, desarrollando lo que hoy día llamaríamos competencias interculturales de comunicación para poder eh, transmitir el, el, el lenguaje del Evangelio, lo cual me parece sumamente interesante porque repiten algo que pasó al inicio de la evangelización con San Pablo, de quien definitivamente se inspira el carisma eh, ignaciano, ¿no? que es ir por todas partes y predicar el Evangelio, apostólicamente hablando, pero eso significaba un reto cultural que lo fueron descubriendo en estos lugares que no eran occidentales, como dije al inicio. ¿Cuánto se ha investigado y publicado sobre el Silex? Y en ese mismo sentido, ¿cuál es el carácter innovador de esta obra? Ha habido pocas cosas, últimamente hay un gran interés, eh, yo creo que como hace años teníamos este proyecto, ya varios sabían que se estaba trabajando, eh, ha habido una, una tesis en la San Marcos eh, por un exalumno que trabajó el tema de la contemplación, también muy interesante, muy bien hecha en base al anterior texto, pero me parece que también tuvo acceso al al trabajo que yo había hecho en mi tesis doctoral sobre el tema en Francia. Eh, y por ahí hay alguno que otro trabajo que ha ido saliendo recientemente, pero no para la preparación de este libro. Eh, el, el, el trabajo más importante dedicado al Cieles fue el que dije hace un momento, José Luis Rullón, que fue un jesuita, eh, dedicado a los discursos literarios, lo publicó en el año 91, pero en base a una copia del original que se encuentra en el archivo Sobispal y que carece de algunas partes que vienen en esta nueva edición y con algunos errores de transcripción del, del manuscrito del siglo XVIII que fueron transcritos tal cual como debía ser por el padre Rullón. Entonces hay allí un, eh, una suerte de innovación. ¿no? Eh, lo que he hecho también ha sido no traducir el texto al español actual, sino respetar las, eh, la escritura del XVII, eh, con las notas al pie de página, eh, indicando cuáles han sido los cambios, con indicaciones que creo que son cuidadosas de, de, la, de la transcripción misma, y por lo tanto hay que estar muy al tanto de las notas al pie de página del segundo volumen del Silex, porque allí hay esas anotaciones para los que quizá quieran hacer un trabajo lingüístico. ¿no? Eh, y sí, y, y aparte, la, no sé si la innovación es creo yo, la aproximación interdisciplinaria que le he dado al, al análisis, ¿no? que tiene que ver con la historia, tiene que ver con la semiótica, me baso sobre todo en Julia Cristeva, eh, que es una semióloga francesa, psicoanalista también, y sobre todo en el análisis de la construcción lingüística de la traducción con Paul Ricoeur, que es un este, filósofo francés también. Eh, y bueno, eh, también el, el tema teológico, que lo trato desde lo que se llama la historia de la espiritualidad. Entonces hago una eh, larga introducción de las raíces eh, de la espiritualidad que está en el texto del Sile, que es a su vez recopilación de una espiritualidad que se remota hasta el siglo XIII con autores nórdicos de la región de Alemania del Norte eh, y de Flandes. ¿no? Rysbrek, eh, Suso, Tauler y el maestro Eckhart, ¿no? que no son muy trabajados en el Perú. Entonces he recogido toda esta eh, lógica espiritual que viene de muy lejos, llega a España en el siglo XVI, XVII, produce una serie de nuevos escritores, y sobre esa base Ruiz de Montoya los lee y hace su propia interpretación espiritual, que como siempre está mediatizada también por textos y contextos. ¿Es la educación a través de los colegios, las universidades y las parroquias? quizás el vínculo esencial entre la misión jesuita ¿no? y la sociedad? Eh, el vínculo entre la compañía y la sociedad es a partir de sus obras, claro, por supuesto. O sea, no, no somos, o sea, nosotros no somos conventuales, es decir, no tenemos una vida dentro de la ciudad en una especie de monasterio, como eran los, mona los conventos, ni obviamente somos monasterios porque vivimos generalmente dentro de la ciudad algunas misiones pueden llegar a tener 
casi una configuración monástica porque está muy lejos de la civilización. Por ejemplo, hay artículos que hablan de cómo el modelo de las reducciones jesuitas en el Paraguay fueron monásticas, ¿no? porque casi eran como monasterios. Pero no, la compañía tiene una eh, vocación misionera, pero muy ligada al desarrollo urbano. ¿no? Entonces, este, y si está en lo rural, es en realidad en conexión con toda una red de trabajo que es urbana. O sea, hay una... El tema de desarrollo humano, pues hoy día no se puede hacer desligado de la conexión con eh, espacios no necesariamente periféricos. O sea, estamos en la periferia, pero también tenemos que tener conexiones con los núcleos eh, de decisiones económicas, políticas, comerciales, porque si no, ¿cómo ayudamos? Finalmente, ¿para qué público está dirigida su obra y este, dónde se pueden encontrar los libros también? Este, están, en la, están en el Virrey, están en el, ya están, me parece, sí, están en el Virrey, están en la Católica, están en la Ruiz de Montoya y está en una librería también de, no me acuerdo el nombre, en el Arco, en Miraflores, ¿no? Entonces, este, es un libro eh, especializado, pues, ¿no? Es un libro que les va a interesar a los que eh, hacen trabajos de lingüística, de interculturalidad, porque es una experiencia que coloca en un panorama de preguntas interculturales, de las cuales yo no soy especialista, pero creo que ahí está un, hay una sensibilidad que puede uno buscar en el 17. Están eh, los interesados en el tema literario, propiamente en la construcción del Siris del Divino Amor, que es un texto místico, es un texto, un texto místico muy aterrizado en la realidad de la naturaleza guaraní, eh, y también es un texto eh, te teológico, eh, no hago grandes propuestas honestamente allí, eh, yo creo que es un texto que abre con puertas para aquellos que le interesen trazar estos puentes, que aprovecho para decir, o sea, eh, el llamado hoy en día epistemológico es hacer trabajos interdisciplinarios. ¿El riesgo cuál es? El riesgo es que, digamos, patinemos quizá en algunas disciplinas de las cuales no somos especialistas, pero ¿cuál es el problema? O sea, aquí nadie está tratando de, de, de descubrir la pólvora, ¿no? Yo creo que se trata de entrar en un diálogo con otras disciplinas y en lo que sí, eh, yo creo que hay que ser exigente en la lectura que se haga de este libro, es en la perspectiva de la historia y la espiritualidad, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando ahí a nivel del espíritu? Y yo creo que eso es tan, eh, no se hace, no se hace en el medio, pero yo creo que la espiritualidad es un discurso que está mucho más presente de lo que nos imaginamos en la vida cotidiana, en la vida personal, en la vida colectiva, en la vida cultural. Eh, y si queremos hacer un diálogo intercultural con las propias culturas quechuas, andinas, eh, aymaras y de otras lenguas amazónicas, que son tantas, tan variadas, tan complejas e interesantes, no podemos entrar desde el paradigma de la razón instrumental occidental. Tenemos que entrar desde la comprensión de la espiritualidad que es universal, pero que hay que trazar los puentes para poder conversar espiritualmente sin caer en, do, en doctrinas que a veces nos eh, cierran la puerta de comprensión de otras sensibilidades espirituales.